skalerle çarpıldığında determinantlara ne olduğunu bir inceleyelim. Diyelim ki bu A, B, C, D matrisinin determinantını bulmak istiyoruz. Tanıma göre buradaki determinant A çarpı D eksi B çarpı C olacak. A, D eşittir. A, D eksi B, C. Buradaki determinant bu. Eğer bu satırlardan bir tanesini bir skalerle çarpsaydık neler olurdu? Diyelim ki k ile çarpalım. a, b, ikinci satırı k ile çarpalım. k, c ve k, d. Şimdi determinant nasıl olacak? a çarpı k, d, bunu kat olarak yazalım, k, a, d olarak yazalım, eksi k, b, c. Bunu k parantezine alırsak da k çarpı a, d eksi b, c yazabiliriz. Burası ile bunun aynı olduğunu görüyorsunuz. Yani bu eşittir k çarpı a, b, c, d'nin determinantı. Bütün matrisi değil satırlardan sadece bir tanesini skalerle çarptık. Bu çarpım işlemi sonucunda elde ettiğimiz determinant orijinal determinant çarpı skaler oldu. Bütün matrisi bu skalerle çarparsam ne olur diye düşünebilirsiniz. Bu skalerle iki kez çarpmaya eşittir. Diyelim ki A matrisi A, B, C, D'ye eşit olsun. K, A matrisini düşünelim. Bu sefer tek bir satırı değil, bütün matrisi skalerle çarpıyor olacağız. K, A eşittir. K, A, K, B, K, C ve K, D. Değil mi? K, A'nın determinantı K, A, K, B, k, c, k, d'ye eşit olacak. Burada hemen k kare ile sonuçlanacağını fark edebilirsiniz. Eşittir k kare a, d, eksi k kare b, c. Veya k kare a, d, eksi b, c. Veya k kare çarpı a'nın determinantı. Dikkat edin, bu 2'ye 2 idi. Eğer n'e n bir matris olsaydı, n'ye n bir matris olsaydı, bu da k üssü n olurdu. Skaler çarpı orijinal determinantın geçerli olabilmesi için bütün matrisi değil, sadece bir tane satırı çarpıyor olmanız gerekiyor. Bu durum şimdi 3'e 3 üç bir matris de ele alalım. Bu örnekte biz ikinci satırla çarptık ama ilk satırla da çarpabilirdik. Hangi satırla çarptığınız fark etmez. 3'e 3 üç örneğimize geçelim. Bu matrise de yine A diyelim. A, B, C, D, E, F, G, H, I. Eğer bu matrisin determinantını alırsak bu eşittir. Tabii bunu değişik yollarla yapabiliriz ama ben rastgele bir satır seçeceğim. Ortadaki satırı alalım. Artı eksi şablonunu hatırlayın. Artı eksi artı eksi artı eksi artı eksi artı dama tahtası modeli. Buraya göre d eksi. Bu eşittir. Eksi d çarpı bunun alt matrisinin determinantı bu kolonla bu satırı çarpıyorsunuz. b c h i artı e ve bunun alt matrisi. a C, G, I, eksi F olacak. Çarpı D, E, G, H'nin determinantı. A matrisinin determinantı bu. Burada yeni bir matris tanımlayalım, bakalım ne olacak. Bunu da A üzeri olarak tanımlayalım. A üzeri matrisinde sadece bu satırı bir skalerle çarpacağım. Bu eşittir A, B, C, K, D, K, E, K, F ve G, H, I. A üstünün determinantı ne olacak? Buraya işaretini koyuyorum ki bunu A matrisinden türettiğimi hatırlayalım. A matrisinin sadece bir satırını skalerle çarptım. Burada kullandığım aynı satırı kullanacağım. Tek fark D yerine K, D e yerine k, e olacak. Bununla tamamen aynı olacak. Sadece bunu 
bunu ve bunu değiştireceğim. K ile çarpacağım. Eksi KD çarpı alt matrisin determinantı, buraya bakmıyorum bile çünkü yukarıdaki ile aynı olacak. Artı KE çarpı A, C, G, I'nin determinantı. Eksi KF çarpı D, E, G, H'nin determinantı. Bu neye eşit olacak? Eğer K'yı başa alırsak bu K çarpı A'nın determinantına eşit olacak. Sonuç 3'e 3 matriste de geçerli oldu. Sizin de başka bir satır seçip ne olduğunu kendiniz denemenizi öneririm. Şu ana kadar özel bir örnek üzerinden gittik. Şimdi genel kanat üzerinde de duralım. Diyelim ki matrisimiz n'ye n olsun. A matrisi n çarpı n bir matris. Bu eşittir. Burası ilk satır. A1, A2 diye başlıyor ve a1 n'ye kadar devam ediyor. Burada skalerle çarpacağım bir satır seçeyim. Bu satırda a i 1, a i 2 diye başlasın ve a i n'ye kadar devam ediyor olsun. Hatırlayın, skalerle çarpmak için herhangi bir satırı seçebiliriz. Devam edelim. En son satır yani a n 1, a n 2 diye devam ediyor. a n n'ye kadar. N'ye ne bir matrisin genel görüntüsü böyle. Şimdi bunun determinantını bulalım. A'nın determinantı, buradaki satırı seçeceğim. A'nın determinantı eşittir. Dama tahtası modeli yerine genel formülü kullanacağım. İşareti belirlemek için eksi 1 üssü i artı 1. Karışık gelmesin bu dama tahtası modeli. Çarpı buradaki terim a i 1 çarpı bunun alt matrisi. Alt matrisi hatırlıyorsunuz, bu satırdan kurtuluyorsunuz ve bu kolon kalan her şey olacak. Bu a i 1'in alt matrisi. Artı, eksi 1 üssü i artı 2 çarpı a i 2 çarpı a i 2'nin alt matrisi devam ediyor. Artı, eksi 1 üssü i artı n çarpı a i n çarpı bunun alt matrisi. Bu n eksi 1'e n eksi 1 bir matris olacak. Hepsi öyle olacak. a'nın determinantı bu. Bunu sigma işaretiyle tekrar yazabiliriz. Biraz daha sadeleşir, basitleşir. a'nın determinantı bunu toplam j eşittir n'ye kadar eksi 1 üssü i artı j çarpı a i j çarpı alt matrisler a i j olarak yazabiliriz. Bu, bunu yazmanın diğer bir yolu. Sadece toplama alıyoruz. j'yi 1 olarak alırsanız bu terime ulaşırsınız. j eşittir 2 alırsanız bu terime ulaşırsınız. j eşittir n alırsanız da bu terime ulaşırsınız. Bunların ikisi denktir. Peki yeni bir matrisim olursa neler olur? Evet, buraya kadar yaptığımızı kopyalayalım. Yeni matrisime de a üssü diyelim. Bu da n'ye n bir matris. Sadece determinantı belirlerken kullandığım bu satırı bir skalerle çarpacağım. Bu satır k i 1, k i 2, k i n olacak. Peki a üssünün determinantı ne olur? Yine bu satırı kullanacağız ama bu sefer a i 1 yerine k i 1, a i 2 yerine k i 2, a i n yerine de k i n kullanacağız. Bunun determinantı bununla benzer olacak ama burada a i j yerine k i j olacak. Burayı da a üssünün determinantı olarak düzeltelim. Bu da eşittir. Buradaki sabiti dışarı alabiliriz. k çarpı k çarpı toplam j birden j n'ye kadar eksi bir üssü i artı j çarpı a i j. Bu katsayı, bu da o katsayıların her birisi için alt matris. a i j n eksi 1'e n eksi 1 matris. Bunun nereye gittiğini tahminen anladınız. Burası a'nın determinantı. Sonuca ulaştık. a üstünün determinantı k çarpı a'nın determinantı. 
Genel olarak da neye ne bir matriste eğer bir satırı, tüm matrisi değil tek bir satırı bir k skalerle çarptığımızda sonuç determinantının orijinal determinant çarpı k olacağını gördük. Peki k çarpı a'nın determinantı ne olur? Şimdi her satırı k ile çarpıyoruz. Veya n satırı k ile çarpıyorsunuz. Yani bunu n kere yapıyorsunuz. Ve eğer k'yı n kere kendisiyle çarparsanız ne olur? k üssü n olur. Yani bu da k üssü n çarpı a'nın determinantına eşit olacak. Eğer bir kez çarparsanız k çarpı a'nın determinantına ulaşırsınız. Eğer ikinci satırı çarparsanız k çarpı k çarpı a'nın determinantı olur. 3 satır çarparsanız k üzeri 3 çarpı a'nın determinantı olur. Dördüncü satır k üssü 4 çarpı a'nın determinantı. Eğer n satırın hepsini yaparsanız k üzeri n çarpı determinant a olur. Umarım bu videoyu faydalı buldunuz. Siz de kendi başınıza bu konu üzerinde çalışın ve örneğin farklı bir satır seçin ve neler olacağını görün.